예. 아, 왠지 이번 시간에는 음, 이유는 모르겠는데 뭔가 마지막 같이 이렇게 마, 많은 말을 들려주고 싶어요. 네, 왠지 기분이 그래요. 어, 이게 오늘은 뭐한 다섯 여섯 가지 막 얘기를 하고 싶어요. 확신이 나. 맞아요. 네. 열 가지 하셔야 돼요. 네. 그래서 어, 다섯 여섯 가지 이 정도 될것 같은데 한번 얘기를 해볼게요. 어떤 거 어떻게 어떤 걸로 글을 쓰느냐 음. 첫 번째는 관찰로 씁니다 관찰 음. 관찰 음. 보는 걸로 쓰는 거예요 그러니까 보는 걸로 쓸때 제일 먼저 쓰는 게 묘사예요 묘사 음. 그러니까 뭐 지하철을 타고 가던 버스를 타고 가던 눈에 보이는 거 그건 풍경일 수도 있고 어떤 사람일 수도 있고 어떤 장면일 수도 있고 이제 묘사보다 한 단계 더 나가면 본 것에 대한 어떤 나의 느낌 나의 감상 이런 걸쓸수 있죠 그러니까 이제 보는 게세 가지예요 사람일 수도 있고 사건일 수도 있고 또는 사물일 수도 음. 있죠 이런 걸 보고 내가 뭘 느꼈다 그리고 세 번째 보고 나서 쓰는 것은 이게 단순히 어떤 느낌이나 감상이 아니라 세 번째는 그걸 보고 나서 만들어진 나의 해석 네. 나의 시각 저걸 나는 이렇게 본다 나는 저 사건을 이렇게 본다. 그걸 또쓸수 있는 거죠. 근데 이제 더네 번째는 마지막은 본 거가 아니고 보이는 거그 넘어 일종의 상상이죠. 어, 거기도 이제 관찰의 연장선상이 있는 거죠. 그래서 관찰력이 좋은 사람이 사실 글을 잘 써요. 근데 여태 관찰은 눈에 보는 것만이 아니에요. 듣는 것도 저는 관찰이라고 생각해요. 이 관찰을 잘하려면 관심이 있어야 돼요. 호기심이 있어야 돼요. 저는 그런 면에서 관찰력은 있어요. 그러니까 뭐 눈치를 보면서 그런 관찰력도 있지만 실제로 저는 이제 뭐 어디 가서 이게 음식점 같은 데 가서 아내랑 옛날에 연애하고 그럴 때도 아내랑 그러니까 마주 앉아서 대화를 해야 되는데 옆 테이블에서 하는 소리가 들려요. 옆에서 보니 또 소리가 커지면 뭔 소리를 하지? 지금 그렇지. 막 이런 생각이 들어요. 궁금해야지 또. 그리고 이제 관계가 애매하면 저두 사람이 어떤 관계지? 이게 정상적인 관계인가 아닌가? 그들은 지금 무슨 대화를 하나? 이런 데 관심을 갖는 거죠. 그 어떻게 여행을 가족 여행을 가면 이게 단체로 가잖아요. 다른 가족들은 되게 관심이 많은 거예요. 저 사람들은 관계가 어떤 관계고 공감됩니다. 뭘 해서 여기 왔고 음. 그래서 저는 여행이 딱 끝나고 다시 여기 인천공항에 돌아오면 저는 갔던 팀들 열 팀이면 열 팀을 다 알고 있어요 아. 그 사람은 뭐 하는 사람이고 내가 왜 그러냐면 관심 있게 밥 먹을 때도 이렇게 돌아가면서 이렇게 가가지고 어, 듣고 묻고 이걸 했거든 근데 와이, 아내는요 전혀 몰라요. 그 당신 어떻게 알아? 어. 난 관심을 가졌으니까 그리고 관찰했으니까 눈으로만 본게 아니고 듣기도 했으니까 귀를 쫑긋 세우고 아 지금 무슨 말 하나 이렇게 들었으니까 저는 이런 것들이 이제 관찰력이라고 생각합니다. 이 관찰력이 글 쓰고 말을 하는데 자기가 본거 와서 말하는 거 아니에요. 여성들이 굉장히 강해요. 여성들이. 섬세하고 그러니까. 그렇죠. 뭐 이렇게 본걸 우리는 대충 보는데 네. 남자도 대충 그렇지. 진짜 섬세하게 봐요. 그 다음에 이제 두 번째는 상상력이에요, 상상력. 이게 이제 우리가 보통 이제 글을 쓸 때는 저는 기억과 상상으로 쓴다고 생각해요. 기억 부분에는 지식도 있고 정보도 있고 내가 경험한 것도 있고 다 기억이에요. 그잖아요. 네. 내가 기억하고 있는 거. 근데 이것만 가지고는 좋은 글이 안 나와. 여기에 상상력이 들어요. 그럼 여기서 과연 상상력이라는 건 뭐냐? 지어낸 이야기. 그것도 이제 상상력이죠. 그러니까 우리가 요즘 시대는 상상력이 시대예요. 드라마나 영화나 게임이나 모든 게 상상력의 산물이에요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 음. 개그. 상상력이 최고봉이죠. 상상력. 상상력 풍부한 사람이 할수 있는 거예요. 그런데 우리는 사회에서 기억력 좋은 사람이 독재를 하는 거야. 그렇죠. 기억력은 사실은 상상력에 비하면 아무것도 아닌 거예요. 음. 상상력이 중요한 거예요. 상상력이. 기억력은 원래 있던 거 아니에요. 그렇죠. 있던 거 자기가 만든 것도 아니잖아. 아. 상상력은 자기가 만드는 거예요. 상상은 자유고 상상력에 포함되는 건뭘 예상하고 전망하고 예측하고 또는 유추하고 추리하고 추론하고 
짐작하고 이런 모든 것이에요 있는 게 아니야 자기가 만들어내는 거야 몸 때리는 거 상상하고 이런 거다그 상상력이 글쓰기에 들어와야 돼요 근데 우리는 상상력 풍부한 아이들을 선생님이 선생님 혼냈어요 쓸데없는 생각한다고 어, 너 쓸데없는 생각하고 응. 너, 너 직장에서도 그래요 어? 너왜 이렇게 쓸데없는 생각을 하냐고 너 이게 관심이 엉뚱한 데가 뭐가 있냐고 시키는 거나 잘해 시키는 거나 그래가지고 뭐 상상력을 가지고 와가지고 이런 거 하면 잘될것 같은데 이런 거 한번 해보시죠 야이 자식 안돼 옛날에 해봤어 자기 기억을 가지고 안 된대 그러니까 원래 상상력으로 말하면요 위험해요 성공 확률이 낮아요 상상력은 그렇지만 성공하면 대박이에요 그렇죠 그렇잖아요 예. 기억을 가지고 말하면 실패 확률이 낮아요 그렇지만 대박은 안 되는 거예요 그러니까 상상력이 풍부한 사회 상상을 권장하는 사회 가 저는 돼야 된다고 생각을 해요 근데 그러려면 조건이 있어요 상상력이 풍부해지려면 첫 번째 너무 각박하지 않아야 돼 너무 경쟁하고 휴식도 없고 잠도 못 자고 이런 상태 재미없고 여유가 없고 이런 상태는 상상력이 발휘가 안 돼요 맞아요. 음, 그잖아요 네. 그러니까 이제 상상력이 풍부한 애는 되게 노는 애들이야 놀이할 때 되게 상상력이 풍부해져 어, 맞, 친구들과 놀을 때 그리고 중요한 거예요 놀이는 맞습니다. 그리고 상상이 풍부한 휴식 수면 이거 다 중요한 거예요 음. 이런 것들을 해줘야 되거든 그리고 또 하나는 어떤 거를 시도하고 도전했을 때 그거가 실패했을 때 음. 상상은 실패할 확률이 높으니까 네. 실패에 좀 관대해야 돼요 맞아요. 실패를 좀 허용해 줘야 돼 맞아. 어쩌면 실패 없는 성공이 어디 있어요 맞아요. 실패를 권장해 줘야 상상하고 시도하고 도전해서 성공을 만들어내는 거거든요 네. 그래서 이런 이제 앞으로는 상상력의 시대다 옛날에는 기억력 좋으면 됐다 많이 외우면 됐어 그쵸. 기억력 가지고 풀어먹고 사는 거야 <웃음> 그리고 오히려 상상력 풍부한 사람이 불리익을 당하기도 했어요 그래서 이게 이제 제가 얘기하는 이제 상상력 글쓰기에 필요한 상상력 그 다음으로 말씀드리고 싶은 게 질문입니다 질문 글쓰기는 질문에 답하는 거예요 네. 말도 마찬가지예요 궁금하지 않는데 묻지 않았는데 주저리 주저리 말하고 써놓으면 사람들이 싫어해요 아 됐어 관심 없어 그러니까 자기가 아는 걸 쓰는 게 아니고 상대가 궁금해하는 거 알고 싶어 하는 거 상대의 질문에 답하는 거다 질문이 왕성한 사람이 돼야 된다 근데 우리는 안타깝게도 학교 들어가기 전까지는 그렇게 질문을 하고 살다가 엄마 저게 뭐야 뭘 하다가 학교 들어가면서부터 질문을 안 여기 계신 패널분들은 정말 질문을 잘해도 좋아요 아... 이렇게 질문을 해야 되는데 그렇죠. 질문을 안 해요 아... 질문을 하면 은 괜히 내가 이거 모른다는 거 들킬까 봐 네. 모르는 그런 허접한 질문을 하냐고 그럴까 봐 네. 선생님한테 질문하면 야너 지금 내 말, 내가 그게 말못 알아듣게 했어? 내말 이상해 지금? 내가 말했잖아 뭘 그걸 물어 그럼 내 말을 의심하는 거야 지금 나한테 지금 반문하는 거야 토다는 거야 나 지금 네. 그거 맞나요? 이렇게 지금 나한테 대드는 거야? 뭐 여러 가지로 질문을 안 해요 여러 이유로 각자가 이런 것도 있죠 내가 수업 다 끝났는데 선생님한테 질문하면 다른 친구들이 욕할 것 같으니까 어? 그러니까 궁금한 게 있어도 어, 쉬는 시간 갈가 먹으니까 아, 길어지니까 빨리 끊으라고 그렇지 에, 에. 질문하는데 잘못 하다가 제일 힘센 애한테 불려가요 <웃음> 너좀 수업 끝나고 돼. 좀 질문하지 마 어? 저 혼자 가서 조용히 해 그래서 질문하지 않는 사람으로 컷. 질문이 사라지고 질문이 없어지면요 사실은 글쓰기 말하기가 어려워진다고 저는 생각을 해요 가렵지 않는데 막 벅벅 긁는 사람이 되는 거야 우리가 글이나 말에서 글을 읽고 말을 듣는 것은 알고 싶어서거든요 궁금한 걸 해소하기 위해서 그 부분도 큰 거거든요 근데 이렇게 질문에 쏙쏙 대답을 해아 그렇지 않아 그거 궁금했는데 어 이거 어떻게 이렇게 이런 상태 이렇게 이제 돼야 되는 거죠 그래서 사실은 책을 쓰건 뭐 이제 글을 쓰건 질문지를 먼저 작성해 보는 건 중요해요 이것에 관해 사람들이 뭘 궁금해할지 보고서 쓸 때도 마찬가지고 상사가 뭘 궁금해할지 이제 그걸 써주는 거 그래서 질문을 해야 된다 그리고 이제 그 아직도 두 가지가 더 남았습니다. 이건 뭐 간단해요. 네. 어, 두 가지. 근데 주, 굉장히 중요한 거예요. 이제 글 쓰는 방법 중에 
비판적으로 쓰기, 논리적으로 쓰기가 어. 있어요. 네. 말도 마찬가지예요. 네. 비판적 말하기, 논리적 말하기. 이두 개를 잘하면 어, 글잘 쓰고 말 잘한다는 소리를 들어요. 네. 음. 그야말로 쪽집게로 제가 두 개를 딱딱 집어줄 테니까 그 받아 한번, 적어야 네, 그건 받아 적어야 돼요. 우선 비판적 말하기, 비판적 글쓰기를 잘 쓰는 사람의 여섯 가지 특징. 음. 1번, 자기 생각이 있어요. 야. 자기 의견이 있다는 거죠. 이게 1번이에요. 2번, 자기 생각을, 자기 의견을 말이나 글로 표현할 줄 알아요. 3번, 자기 생각의 허점, 약점, 단점을 알아요. 음. 내 생각이 다 맞지 않다는 걸 알아. 그래서 그 부분을 얘기를 해요. 나도 솔직히 이 부분은 자신 없다. 음. 더좀 내가 공부해야 된다. 그래서 허점, 약점, 단점을 얘기하는 거예요. 네 번째, 나와 다른 생각, 음. 다른 생각을 인정해요. 음. 받아들여요. 나는 이렇게 생각하지만 음. 다른 생각을 그럴 수 있다고 생각해요. 음. 음, 다를 수 있다. 다른 것을 그거 아니야 틀렸어 됐어 안 들어 이게 아니고 어 그럴 수 있어 음, 받아들인다는 거죠 네 번째 다른 것을 인정해 준다 음. 그런 건 나아가면 이제 다양성을 존중하는 사람이 네, 되는 네. 거죠 그 다음에 마지막 다섯 번째 마지막이 아니고 다섯 번째 그 다른 생각과 내 생각을 비교해요 음. 그래서 그 다른 생각의 장단점이나 이런 것들을 평가할 수 있어요 음. 어. 다 좋은데 이런 부분은 그네 생각이 이런 점에서 좀 문제가 있지 않냐 어, 이런 것은 뭐 일리에 맞지만 요거는 좀 사실과 다르지 않냐 이렇게 평가할 수 있다는 거죠 그 다음에 마지막 여섯 번째 그 다른 생각과 내 생각을 합해서 결론을 낼수 있어 결론을 내야 돼 근데 이 결론을 낼때 일방적이지 않아요 극단적이지 않아 그러니까 10대 빵이 아니야 내가 10이고 이쪽은 빵이 아니고 8대 2건 7대 3이건 9대 1이건 어떤 어느 정도의 균형을 갖춰서 합한다는 거죠. 그러니까 우리가 예를 들어서 뭐 회의를 주제했다 또는 같이 모여서 뭘 어떤 뭐 토, 토의를 한다 그랬을 때 각자 자기 의견 얘기하고 다른 의견 듣고 그걸 합해 가지고 결론을 내는 거예요. 우리의 일상이에요. 대화도 사실 그거예요. 대화. 우리가 늘 하는 대화. 내 얘기하고 얘기 듣고 그래서 뭔가를 이렇게 결론을 내는 거 이게 이제 비판적 말하기 비판적 글쓰기입니다 그 다음 마지막입니다 이제 논리적 말하기 글쓰기 논리적인 말과 논리적인 글은 뭐냐 이것도 뭐한 다섯 여섯 가지 조건이 있죠 1번 그 말을 들어봤는데 또는 글을 읽어봤는데 일리가 있어 말이 돼 사리에 맞아 고개가 끄덕끄덕해져 네. 그런 걸 보통 개연성이 있다고 그러죠 그렇죠. 음. 그 조건이 하나 개연성. 어, 개연성 두 번째 조건은 그렇게 말하는 이유와 근거가 분명해요 음. 이게 이제 두 번째가 이유와 근거가 있어야 돼요 음. 세 번째는 논리적 글이나 말은 뺄 것도 빠진 것도 없어요 음. 뺄게 있으면 그건 중원부원 음. 음. 군더더기 뺄게 있으면 또 빠진 게 있으면 그건 비약 비약이야 그러니까 뺄 것도 빠진 것도 없어야 돼 음. 물론 어렵죠 어, 그러네요. 그리고 이제 그 다음 조건은 비슷한 것끼리 뭉쳐 있어야 돼 음. 어떤 사람 말을 들어보면 막 A를 얘기하다 그 다음에 주제가 이제 B로 넘어갔어 음. 근데 그 다음에 또 A가 또 나와 어. 또는 A 다시 A와 비슷한 게또 나와 음. 이러면 안 된다는 거죠 음. A는 A끼리 뭉쳐놔야지 그리고 그 다음 조건은 이 덩어리 간의 연결이 자연스러워야 돼이 덩어리 얘기하고 그 다음 덩어리로 넘어가는 게 자연스러워야 된다는 거죠. 그래서 저는 그 넘어가는 그 연결고리. 연결고리로 접속 부사를 한 서른 몇 개를 내가 모아가지고 아, 그리고 그리하여 그러므로 그런데 하지만 뭐 이런 것도 있지만 음. 이런 거 있잖아요. 어, 뭐 예를 들면 음. 뭐 이, 예를 들면 어. 덧붙여서 더욱이 심지어 이와 같이 이, 이 밖에도 이와 같이 뭐 이런 어. 것 단어들 있잖아. 네네. 근데 그런 단어들을 이렇게 그게 다 이제 부사들을 모아 가지고 네. 연결을 하는 거야. 아. 연결. 그러니까 논리적 그런 덩어리 지워져 있고 이 덩어리 간의 연결이 자연스럽다. 음. 그다음에 이제 추가적으로 더 말씀드린 건 아까 우리 얘기를 하셨지만 
사실과 의견을 구분해서 음. 말한다. 어. 사실을 마치 자기 의견인 것처럼 하지도 않고 자기 의견을 마치 사실인 것처럼 둔갑시키지도 않는다. 그리고 논리적 글의 마지막 조건은 결론이 분명하다는 거죠. 그래서 도대체 그러면 결론이 뭔데 지금 네가 하고 싶은 얘기가 뭐야 이런 소리를 안 듣는다는 거죠. 어. 그러면 이제 논리적으로 말하고 글 쓴다는 이제 소리를 듣게 되죠. 네. 근데 이제 시간이 그래도 좀 남았으니까 네. 하나만 더 보너스로 오. 보너스로 아, 통찰. 통찰. 아, 통찰. 통찰. 아, 이거 어렵다 이거. 아 이거 좀 어려워. 이건 통찰 어렵다. 사실은. 통찰. 얘기를 안 하려고 그랬는데 네. 이 패널 수준이 네. 해도 될것 같아요. 와. 그렇죠. 저희는 뭐 아, 통찰까지는 가능해요. 어, 통찰을 얘기해야 되겠어요. 네. 어떤 사람 보면 참 통찰력이 있다고 그래요. 맞아요. 통찰력이 있다는 소리를 듣는 사람이 있어요. 네. 그런 사람의 특징은 뭘 이렇게 아이디어가 잘 떠올라. 음, 맞아요. 그리고 직장에서도 야, 갑자기 뭐가 생각났다. 야, 이렇게 하면 될것 같아. 야, 찾았어, 방법. 응. 야, 뭐 해봐. 이거. 막 이런 사람이 있어요. 음. 어. 자칫 하면 재수 없을 수도 있는데 맞아요. 막 일을 막 만들기도 하고 어 그런데 또 그런 분이 있어 음. 그러니 막이 뭐가 잘 떠오르는 사람 음. 그난 통찰력이 있는 사람이라고 그쵸. 생각해요 그럼 이런 통찰력은 어디서 오는가 음. 제가 관찰한 바로는 이것도 두 가지 조건을 갖춰야 통찰력이 생기더라 음. 우선 하나 첫 번째 조건은 자기가 뭐 이렇게 좋아하고 관심 있고 푹 빠져드는 경험을 해야 돼요. 어디 한 군데. 아... 그한 군데에 빠져보면 은 제가 이제 글쓰기 말하기에 빠져보니까 일단은 그게 너무 재밌고 그것에 대해서 막 공부를 하고 더 알고 싶고 음. 막 이런 상태 되거든요. 그래서 막 석사도 하고 싶고 네. 그래서 아내 와 무슨 석사야 지금 돈이 막 이래서 이제 좌절도 맛보고 어, 네. 근데 어쨌든 거기에 점점 점점 빠져들어. 근데 그 빠져드는 과정을 통해서 어떤 원리 이치? 그게 뭔지는 모르겠는데 왜 그러냐면 이 말하기 글쓰기가 이 음악하고도 비슷해 등산하고도 비슷해 어? 이게 산에 오르는 과정이나 글 쓰는 거나 또는 음악이나 말하는 거나 되게 비슷해 뭔가 공통점을 자꾸 찾아 그게 원리를 찾는 거 원리 이게 지금 그한 군데 한 분야에서 찾으면 그게 다른 데도 다 적용할 수 있어 어, 그게 첫 번째 조건 그 원리를 깨우치는 거 맞아. 그, 그게 이제 첫 번째고 근데 이것만 깨우쳐가지고는 안 돼요 실제로 써먹어봐야 돼 써먹어보는 게 뭐냐 저는 말하고 글 쓰는 거라고 생각해요 깨우친 원리를 자꾸 적용해보는 거야 어떤 지식에도 적용해보고 뭐에도 적용해보고 자꾸 적용 그 적용하는 과정이 글쓰기 말하기예요 어, 그 통찰력이 생기려면 맞아. 자기가 좋아하는 분야가 있어야 되고 어떤 관심사가 있어야 되고 글쓰기 말하기를 많이 해봐야 된다는 거죠 음. 자녀를 통찰력 있는 아이로 키우고 싶으시면 자녀가 정말 뭘 좋아하는지 앞으로 이제 2025년까지 고교학점제라고 그래서 음. 다 똑같이 다 듣는 게 아니에요 그럴 필요도 없어 왜 사람이 국영수 다 잘해야 돼 좋아하는 거 하고 싶은 거 잘하는 거 하면 돼요 그러니까 그렇게 되면 이제 통찰력 있는 사람이 된다. 이런 얘기는 누구도 할 수가 없어요. 와. 그렇죠. 우리 작가님만 하실 수 있어요. 아, 제가 이건 경험했기 때문에. 그렇죠. 네. 네, 50 넘어가지고 말하기 글쓰기에 푹 빠져본 경험. 그러면서 이게 이제 어느 정도의 통, 통찰력이 생겼다는 거요 글을 쓸 때, 이제 원래 글을 쓰다 보면은 어느 순간이 되면은 아, 이렇게 쓰면 되겠구나. 이렇게 머릿속에 불이 돌아요. 환하게. 음. 방향이 잡혀요. 근데 이게 잡히는 게 빨리 오는 사람. 이게 통찰력 있는 사람. 지난번에 얘기했던 첫 문장부터 오는 사람. 그 진짜 통찰력 있는 사람. 그게 막 영감이 떠올랐다. 막 응? 뮤즈가 찾아왔다고 그러는데 통찰력이 있는 거예요. 그거는. 첫 문장부터 전체가 보이는 거야. 결말까지가 보이는 거야. 네. 그래서 그 통찰력이 있으면 역으로 또 말을 잘하고 글을 잘 쓰게 돼요. 어. 말을 하고 글을 써서 통찰력이 생기기도 하지만 통찰력이 있는 사람은 글을 빨리 써요 방향을 빨리 잡아 그렇지 않으면 계속 헤매 시행착오를 계속 겪다가 결국 찾아내 이제 질문 받겠습니다 글을 쓸때또 다양한 걸로 이제 뭐 경험부터 시작해서 오늘은 뭐 관찰, 뭐 상상, 
질문 논리 비판 이런 식으로 글을 다양하게 쓸수 있는데 작가님께서는 어릴 때부터 아까 뭐전 강의에서도 말씀해 주셨듯이 어, 학창 시절부터 뭐 글쓰기 뭐 입상도 하시고 실제로 글을 쓰는 쪽에서도 일을 계속 하셨었고 그런 경험도 많으시잖아요. 제가 보기에는 좀 작가님이 태어났을 때부터 좀 그런 재능을 좀 갖고 태어나지 않으셨나 이런 생각도 드는데 좀 전혀 아닙니다. 아니에요. 노력으로 되신 거예요? 네. 아니 그리고 일단 추상 경험이 딱두 개밖에 없. 어, 아. 그 아까 즐거운 우리 집 지난번 네. 얘기 그거 하고 딱 하나는 이제 어머니 날딱두 네. 네. 아, 개밖에 그게... 없고. 아. 아니 어렸을 때그 정도 경험 없는 사람이 어디 있어요? 아, 그쵸, 그쵸. 다 있어요. 일단 그렇고 그리고 뒤에 그 누구 뭐 대통령이나 회장 연설 쓰고 이런 것은 그 어떤 재능과 글쓰기 능력 이런 걸 쓰는 게 아니에요. 아까 얘기했잖아요. 읽기 듣기 능력 지난번에 눈치로 쓰는 눈치로 그걸로 쓰는 거예요. 그러니까 이건 재능이 아니에요. 그러니까 그런 재능은 필요도 없고 오히려 재능 있는 사람은 그런 일 못해요. 자기 생각을 자꾸 하거든. 맞아. 그렇잖아요. 네. 자기 대통령 생각을 잘 알아, 맑게 알아듣고 그걸 가지고 써야 되는데 지 생각을 자꾸 쓰고. 어? 첨가하고. 막 그렇죠. 양념을. 그러다 쓰고. 혼나는 거예요. <웃음> 이게 니글이 네 지금 니글이야 네 지금. 나, 나, 나는 내, 내가 생각했을 땐 추가하면 칭찬받을 줄 알았는데 추가하니까 결국 혼나고. 어떻게 알았어요? 제가 해 그러거든요. 그거 안 돼요. 자꾸 내 말하려고 하고 다른 사람의 말에 뭔가 좀더 붙여서 좀 자, 미화시켜가지고 얘기하려고 하고 혼나. 그거 저 대통령한테 많이 혼내. <웃음> 나는 뭔가 이렇게 좀 도와드린다 그럴까? 나를 좀 이렇게 보여드리고 뭔가 이렇게 내 역할을 뭔가 그래도 역할을 해보려고 하면 대통령이 다 뺐어. 저도 그 역할을 하려고 작가님께 했는데 아까 몇개 혼나가지고. 계속 <웃음> 저도 혼났으니까. 아, 근데 하셨네는구나. 노무현 대통령 연설 중에 독도는 우리 땅입니다로 시작한 연설이 있어요. 네, 네. 명연설이라고 그래요. 참여정부 5년 대통령 연설 중에 가장 명연설이라고 그래요. 독도는 우리 땅입니다 하는 거. 근데 그거요. 대통령이 처음부터 쓰셨거든요. 그리고 저한테 보냈어요. 야 이거 한번 봐봐라. 그래서 이렇게 보니까 뭐 시작이 독도는 우리 땅입니다로 시작이 뭐예요 이게. 그래서 이제 보라고 그랬으면 나도 뭐 한마디 보태야 될것 같아. 내 역할도 해야 될까요? 근데 맨 마지막에 역사는 우리 편일 것입니다. 이말 하나 추가했어요. 올려드렸죠? 그 대통령이 아무 말씀이 없으셔. 어, 받아들여 줬나 보다. 그랬더니 나중에 읽으실 때 이게 보더니 역사는 우리 다 빼버리고 그냥 감사합니다. 끝내더라. 근데 어릴 적에 그런 이제 뭐 여기저기 이제 친척 집에서 사셨을 때 근데 그럴 때마다 이런 그 책을 읽을 수 있는 환경이 됐던 그렇죠. 것들은 혹시 많이 도움이 되지 않았나 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 음. 근데 저는 그래서 자녀들 어린 자녀들 있으면 책을 안 읽더라도 네. 책은 많이 사, 사줘라 음. 책방을 꾸며줘라 음. 어. 책에 둘러싸여서 성장하게 해줘라 음. 그것만 해도 네. 책과 가까워지고 음. 그럴 수 있다 그리고 옆에 있으면 읽게 돼요 음. 견물생심이라는 거 있잖아요 음. 그 심리학 용어 중에 어포던스라고 있어요 어포던스 이게 뭐냐면은 예쁜 필기구 같은 것을 장만하면 글을 쓰고 싶다. 아, 맞아요. 음. 그래서 뭐 필통 같은 것도 예쁜 거, 어, 노트도 예쁜 노트. 그러면 그걸 써보고 싶은 거야. 써먹고 싶은 거야. 그러면서 이제 글을 쓰고 싶어진다. 그런 거거든요. 마찬가지로 책을 이렇게 많이 이렇게 놔두면 읽게 되지 않을까. 예. 진짜 비판적인 글쓰기 말하기, 그 다음에 논리적인 글쓰기 말하기 말씀해 주셨는데, 저는 이제 교회 안에서 보면 고집 있는 분들이 많아요. 그래서 한편으로는 그분들이 이 통찰을 좀 가지고 이런 비판적인 글쓰기도 하고 논리적인 글쓰기도 좀 배워서 그분들이 좀 성향이 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 저는 저도 물론 그런 성향이 있지만 그 가능한 거죠. 그렇게, 그렇게 수 생각하지 있어요. 마시고 제가 그랬잖아요. 비판적 사고를 하시라고 아, 비판적. 받아들이시라고 받아들이세요. 다양성을 존중해 주시라고 다양성. 다른 걸 인정하시라고 아, 틀린 게 아니라 다른 걸 그렇죠. 그렇게 인정하고 그렇죠. 그걸 고치려고 자꾸 하지 마시고 제가 한번 해보겠습니다. 그렇죠. 뭐 질문도 네. 좀 통찰력 있는 질문 아니에요? 아주 좋았어요. 아, 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 다음에 어, 또 다음 주에 예. 만나도록 하겠습니다. 좋습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.